ಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮಾಹ್ಯಂ ದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂಬಿಗ ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತಪದ ಕಮಲ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀ ರೂಪ ಸಾಗ್ರಜಾತ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥ ಸಜೀವ ಸಾಧ್ವೈತ ಸಾವದೂತ ಪರಿಜನ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಾದ ಸಹಗಣ ಲಲಿತ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪದಿ ಗೋಪೀಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತು ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತಿ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಿ ಹರಿತ್ರಿ ವಾಂಚಕಲ್ಪದರೂಭ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೂಭ್ಯ ಪತಿತ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೀಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮ ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶ್ರೀ ವಾಸಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ಭಂಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮುಂದೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮುಂದೆ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಿಗೊಂಡಿರಿಕೆಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇವಡೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ರೆಂಡು ವರ್ಷ ರಥಯಾತ್ರ ಚೈತಂದೇನು ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಶೇಷಂ ಹೇರಫಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿಂದ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಥಯಾತ್ರ ಕಳೆದಿನ ಶೇಷಂ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇದು ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಪುಳ್ಳಿಗಾರ ಪರಂಜು ನಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಾಳಿಲೋಟ್ ಹೋಗು ಎಂದು ಅದು ಕೇಟಪ್ಪ ತನ್ನೆ ಆಲ್ಕಾರ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಷಮವಾಗಿ ಅದಿನ ಶೇಷಂ ಭಗವಾನ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಓರೋರತ್ರೇ ವಿಳಿಚಿಟ್ಟು ಅವರವರ್ಡೆ ಗುಣಗಣಗಳು ಭಕ್ತಂದ ಗುಣಭಕ್ಷಣಗ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಪರೆಯುವ ನಮ್ಮ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮುರಾರಿ ಗುಪ್ತ ನಮ್ಮ ಕೇಳು ಮುರಾರಿ ಗುಪ್ತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇದ್ದಾರೆಂದಲ್ಲೋ ಕಳೆದ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲೇ ಓರ್ಮೆಂಡೋ ಮರ್ತಿಂದ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಮುರಾರಿ ಗುಪ್ತ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಟು ಓರ್ಮ ಅದ ಮುರಾರಿ ಗುಪ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮತಿಲ ಹನುಮಾನ್ ಆನೆ ಪರೇ ರಾಮಂದ್ರ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಚಿರಿಚೊಂಡಿರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪಿನ್ನೆ ಪರಂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಎನ್ನೆ ವಿಳಿಕಣ ಪರಂ ಉರಕಮ ಇಲ್ಲ ಅದ ಅವಸಾನ ಅಡ್ತ ದಿವಸಂ ರಾವಿ ವಂದ ಎನ್ನೆ ಕೊಂದು ಅದನ್ನ ಪರಂ ಅಂಗನೆ ಉರುವಿಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪರಂ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ನಿನ್ನೆ ಕಳೆಯಾಕುವಾಯಿರು ನಿನಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮನಲ್ಲ ಎತ್ರ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡನ್ನಲ್ಲದು ಮತ್ತೆ ಲೋಕತ ಕಾಣಿಕೆ ಮೇಲಿಟಾನ ಪರಂ ಅದು ಅದಿನ ಶೇಷಂ ಮುಗುಂದೆ ಮುಗುಂದೆ ಞಾನು ಪರಂ ಮುಗುಂದೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯನಾಯಿರುನು ಮುಸ್ಲಿಂ ರೂಲರಿಂದ ಅಡ್ತ ಒಂದು ಮೈಪೀಲ್ ಕಂಡಪ್ಪೇ ಮೂಕಡಿಚ್ ವೀಣ ಅವಸಾನ ಎನಿಕ್ಕೆ ಅಸುಖವಾಣ ಅನ್ನು ಪರಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ರೂಲರಿನ ಅದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂಗನೆ ಆ ರೀ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪರಂ ಞಾನು ಪರಂ ವಾಸುದೇವದತ್ತೆ ಹಾ ವಾಸುದೇವದತ್ತೆ ಅವಡನ್ ತೊಟ್ಟಾನ ಪರಂ ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮುರಾಬಿ ಗುಪ್ತ ಕಂಡು ಮುರಾಬಿ ಗುಪ್ತ ಇಂಡೇ ಪ್ರಾಣನಾಣ ಪರಂ ವಿಟ್ಟು ಅದ ವಾಸುದೇವ ವಿಳಿಚು ವಾಸುದೇವ ವಿಳಿಚಿಟ್ಟು ವಳರೆ ಅಧಿಕಂ ಮುರಾರಿ ಗುಪ್ತ ಮುರಾರಿ ಗುಪ್ತ ಕಳೆ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ವಾಸುದೇವ ದತ್ತ ವಿಳಿಚಿಟ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪರಂ ಅಲ್ಲಯೋ ಈ ವಾಸುದೇವ ಎಂತೆಲ್ಲ ಆಗ್ರಹ ಉಂಟು ಅಂತ ಚೋದಿಚ್ಚು ಅಪ್ಪ ವಾಸುದೇವ ಪರಂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಚೆಯ್ಯ ಅಂಗ ಈ ಲೋಕತ್ತುಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮಾಕಳೆಯ ರಕ್ಷಿಕಾನ್ ವೇಟ್ಟಾನು ಅಂಗ ವರುದ್ದು ಅಪ್ಪ ಞಾನೊರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಚೆಯ್ಯ ಞಾನ್ ಅಂಗಕ್ಕ ಇಷ್ಟಂ ಪೋಲೆ ಅಂಗ ಚೆಯ್ಯಂ ಎನಿಕ್ಕೆ ಅರಿಯ ಪಕ್ಷೆ ಅಂಗ ಶರಿಕ್ಕೆ ಮೆರ್ಸಿಬಲ್ ಆಯ್ದೊಂಡು ಞಾನೊರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಚೆಯ್ಯ ಅಂಗಕ್ಕ ವೇಣೆಂಗಿ ಞಾನ್ ಈ ಜೀವಜಾಲಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಫಲಗಳು ಞಾನ್
കാരണം എനിക്ക് എന്റെ ഇവരുടെ ഈ ജീവാത്മാക്കൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണാന് എനിക്ക് എന്റെ ഹൃദയം തകരുക ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ എത്ര വേണമെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എത്ര 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 ജീവാത്മാക്കളുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം കർമ്മഫലം എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നടിയിച്ചോളാം ഈ ജീവാത്മാക്കളെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രാർത്ഥി പ്രാർത്ഥിച്ചു അതായത് കൃഷ്ണ അങ്ങക്ക് എല്ലാം പോസിബിൾ ആണ് അങ്ങയുടെ മെർസി അനുസരിച്ച് അങ്ങയുടെ മെർസി അപരിമിതവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ച് കനയാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു നല്ലൊരു അനാലജി പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മുടെ പുളിമരം പുളിമരത്തിലെ ഇലകൾ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതിന്റെ പുളിയുടെ നമ്മളെ ഒരു വലിയൊരു പുളിമരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഫ്രൂട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഫ്രൂട്ടിൽ തന്നെ അഞ്ചാറ് സീഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്ര അതുപോലെ എത്ര പോ എത്ര മാത്രം കോടിക്കണക്കിന് പുളിയുടെ കായകളാണ് ഒരു പുളിമരത്തിൽ വരുന്നത് അതിന് അതിന്റെ ഒരു മൂന്ന് നാലും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാറ് മടങ്ങായിരിക്കും അതിന്റെ കുരുക്കൾ ഉള്ളത് അതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു ആയിരം മടങ്ങായിരിക്കും അതിന്റെ ഇലകൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഇലകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കായ്ക്കലുള്ളത് പോലെയാണ് മില്യൻസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സസ് ഉള്ളത് ഈ യൂണിവേഴ്സസില് ഒരു യൂണിവേഴ്സിന്റെ കാര്യം ആണ് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങ് ഇത് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ചൈതന്യ പറഞ്ഞ നീ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഇതുപോലെ പുളിമരത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മില്യൻസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിലും എം ടി ആയി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കൃഷ്ണന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നീ ധൈര്യമായിട്ട് അത് നീ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും നടക്കും പിന്നെ കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ ഇത് നീ പറഞ്ഞതിന്റെ മണ്ടയിൽ കയറിയിട്ട് മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ പാപം കൊണ്ട് നീ ഫലിക്കണം നീ അനു അനുഭവിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണൻ വിചാരിക്കില്ല കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ നിർഹൃദയനല്ല കൃഷ്ണന് വേണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളും എഴുതി കളയാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എല്ലാം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് കൃഷ്ണൻ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ നീ ഒരു യൂണിവേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ധാമത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ പോലും അതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് യാതൊരു നഷ്ടവും വരുത്തത്തില്ല കാരണം ഇതെന്ന് പറയണത് ഏക പാതമാണ് വൺ ബൈ ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോർത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രിയേഷന്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ യാതൊരു നഷ്ടവും കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് മില്യൻസ് ഓഫ് മസ്റ്റർ സീഡ്സ് ഒരു കലത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു സീഡ് പോയാൽ ആ ഓണർ അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല അതേപോലെയാണ് കൃഷ്ണന്റെ കാര്യം കൃഷ്ണന് ഇത്രയും ഇത് യൂണിവേഴ്സസ് എല്ലാത്തിലും ആ ജീവാത്മാക്കൾ ഗോലോകത്തോട്ട് വന്നാൽ പോലും ഈ യൂണിവേഴ്സ് അതൊരു നഷ്ടമായിട്ട് കൃഷ്ണന് തോന്നത്തേയില്ല അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു നീ വിഷമിക്കണ്ട നീ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നീ ജീവാത്മാക്കളുടെ കർമ്മഫലം എടുക്കണം എന്നും അവരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഡെലിവർ ചെയ്യണം എന്നും വിചാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഈ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഡെലിവറി അതായത് ഡെലിവറൻസ് ടു സ്പിരിച്വൽ വെൽ മോക്ഷം അവരുടെ മോക്ഷം നിശ്ചയമായി ഇനി അവർക്ക് ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഓരോ ഡിവോട്ടീസിനെയും വിറ്റ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ആ അതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തായിട്ട് പറഞ്ഞ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ ചി ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്ന വഴി പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജായ പോലാണ് കാരണം അങ്ങ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വേറെ ആർക്കും ഇത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിവോട്ടീസിനെ വിളിച്ചിട്ട് കെട്ടി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഭഗ ഡിവോട്ടീസിന്റെ ഓരോ ഗുണഗണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരിലും ഏത് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ഒരു സമയം ഉദ്ദേശിച്ചു ഉപയോഗിച്ചു അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെ വിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന്റെ ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാം കരയാൻ തുടങ്ങി ഇതിന്റെ ഈ സമയത്ത് ഗതാദർ പണ്ഡിറ്റ് മാത്രം ഇവിടെ നിന്നു ബാക്കി എല്ലാരും ബംഗാളിലോട്ട്
ഇപ്പൊ സർവ ഭട്ടാചാര്യരെ ഇതുവരെയും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു ഒരു അവസാനം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു ശരി സർവ ഭട്ടാചാര്യ ഞാന് വരാം ആഹാരം കഴിക്കാൻ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സർവ ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞ അങ്ങ് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ലഞ്ച് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കണം കഴിഞ്ഞു കണ്ണ് ജനി അപ്പൊ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ചൈതന്യ ബാബു ഒരു മാസത്തേക്ക് മനുഷ്യര് ഞാൻ എന്തെല്ലാം പറയും ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് ദിവസത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ വരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞ ചതുർഭ ഭട്ടാചാര്യ പിന്നെ ലേലം വിളിക്കുന്ന പോലെയാണ് മുപ്പത് ദിവസം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇരുപത് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസം എന്നുള്ളത് ഒരു മിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നു അതെ കൃഷ്ണൻ അല്ല മുപ്പത് ദിവസം എന്നുള്ളത് ഇരുപത് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസം അങ്ങനെ 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 കുറച്ച് 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 അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ് ശരി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ രണ്ട് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് വരാം പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് 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 അവസാനം അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കാക്കി കൂട്ടി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിന്ന് കൂട്ടി സർവ ഭട്ടാചാര്യരുടെ നിന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കാ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ സന്യാസിമാര് അങ്ങയുടെ കൂടെ പത്ത് സന്യാസിമാരുണ്ട് അതായത് സർവ ഭട്ടാചാര്യ പറയുകയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ പത്ത് സന്യാസിമാരുണ്ട് ആ അവരാരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പരമാനന്ദപുരി നമ്മളെ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പരമാനന്ദപുരി സ്വരൂപ് ദാമോദരൻ ബ്രഹ്മാനന്ദപുരി ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി പിന്നെ വിഷ്ണുപുരി കേശ് കേശവപുരി കൃഷ്ണാനന്ദപുരി അതിനുശേഷം നരഹരി തീർത്ഥ പിന്നെ സുഖാനന്ദപുരി പിന്നെ സത്യാനന്ദ ഭാരതി ഇങ്ങനെ പത്ത് സന്യാസിമാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ പത്ത് സന്യാസിമാരില് എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും പത്ത് സന്യാസിമാരും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ ഇക്വിറ്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങ് വരുമ്പോൾ അങ്ങേക്ക് എനിക്കും പ്രധാനം കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്കുള്ള ഇൻവിറ്റേഷൻ വേറെ വേറെ ദിവസങ്ങളിലാക്കി അങ്ങനെ ചൈത ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിനെ സംബന്ധിച്ചു ചില സമയത്ത് സർവ മോട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം സ്വരൂപ് ദാമോദർ എന്റെ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് അങ്ങയുടെ കൂടെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ വരും ചില സമയത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എട്ട് സന്യാസിമാര് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഫുൾ ഡേ സർവ ഭട്ടാചാര്യരുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ആഹാരം അപ്പൊ ആഹാരം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ആഹാരം കഴിക്കും അപ്പം പുള്ളിക്കാരിന്റെ പുള്ളിക്കാരന്റെ വൈഫിന് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ജോലി ആ മാസം വേറെ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു പണി ഒരു സദ്യ കഴിയുമ്പോൾ വേറെ സദ്യ വേറെ സദ്യ കഴിയുമ്പോൾ വേറെ സദ്യ അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേരായിരുന്നു സതീധര മാത അതായത് സതിയുടെ അമ്മ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സതീധര മാത എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരിയുടെ പേര് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർവ്വ ഭട്ടാചാര്യരെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്ന ദിവസമൊക്കെ പുള്ളിക്കാരിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സർവ്വ ഭട്ടാചാര്യർ അടുക്കളയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്ന ദിവസം ആക്ച്വലി സദ്യ കഴി ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് റൂമാണ് ഉള്ളത് ഒരു റൂമില് പുള്ളിക്കാരി നമ്മുടെ ശാലിഗ്രാമിനെ ഓഫർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം അടുത്ത റൂമിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇരുത്തി കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ നിന്ന് വന്ന് പുള്ളിക്കാരനെ പുള്ളിക്കാരി എന്തോ ആഹാരങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വലിയ ആഹാരം ഇത്രയും കൂടുതൽ ആഹാരങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെ കഴിക്കും നമുക്ക് ഇത് സന്യാസിക്ക് ചേർന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആൾക്കാർ എന്നെ വല്ല ഒരുന്ന് പറയും കാരണം എൻ്റെ ഒരു സന്യാസ ജീവിതത്തിന് ഇത് നല്ലതല്ല എന്ന് പറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ സർവ ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ആണെങ്കിൽ ആര് എന്ന് തൊട്ടാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങ് സ്വരാട്ടാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വരാട്ടാണ് അങ്ങേ
പുള്ളിക്ക് എന്റെ പേര് മുകുന്ദ് എന്താ അമോഘ അമോഘ എന്നായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് എന്റെ അമോ പുള്ളിക്ക് എന്നെ ആണെങ്കിൽ അമോഘയാണെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എന്താ പറയാ വലിയ ഭക്തനൊന്നും അല്ല പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് എന്നെ ആണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനാണ് പുള്ളിക്ക് എന്റെ അതായത് സർവ്വ ഭട്ടാചാര്യയുടെ മോ മോളെയാണ് കെട്ടി കെട്ടിയത് ആ പുള്ളിക്ക് എന്നെ തന്നെ നിരീശ്വരവാദിയെ പോലെയാണ് തീരുമാനിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അമോഘ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കഴിക്കുന്ന കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ സർവ്വ ഭട്ടാചാര്യയുടെ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അമോഘ അവിടെ വഴി വരുന്നത് അവിടെ വന്നു നിന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കഴിക്കുന്നതിനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും ആഹാരം ആരെങ്കിലും കഴിക്കുമോ ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരമുണ്ട് ചും ഇതാണ് ഈ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സന്യാസം ജീവിക്കും നല്ലതാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് കേട്ടതും സർവഭട്ടാചാര്യക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു സർവഭട്ടാചാര്യയുടെ ഒരു ലോസന കണ്ണ് കണ്ടതോടുകൂടി തന്നെ അമോഹ ഓടി അതിന് ശേഷം സർവഭട്ടാചാര്യ ഒരു വടി എടുത്തുകൊണ്ട് അമോഹയുടെ പുറയിൽ ഓടി പക്ഷെ സർവ ഭട്ടാചാര്യനെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അറിയില്ല സർവ ഭട്ടാചാര്യ ഇത്രയും കഷ്ടം ഇത് ഈ അമോഘ മരിച്ചു പോയി അതായത് എന്റെ മോള ആണെങ്കിൽ പോലും എന്റെ മോള് വിധവയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുത്തൻ എന്റെ മരുമോനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇത് നല്ലതല്ല എനിക്ക് ഞാൻ എന്ത് പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സതി മാതാവും അതേപോലെ സതി സതിരത മാതാവും അതേപോലെ കഴിച്ചു എന്റെ മോള് വിധവയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തൻ ആയിപ്പോയില്ല എന്റെ മോളുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാവുകയും കഴിച്ചുകയും ചെയ്തു ഇത് ഈ ചൈതന്യ മാപ്രഭു പറഞ്ഞ വിഷമിക്കണ്ട ഈ അവൻ കൊച്ചു കൊച്ചല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും എന്നിട്ട് ചൈ അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ ഇങ്ങനെ പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കഴിക്കത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കഴിക്കേണ്ടിയും വരുന്നു എന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ അവസരം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ അമോഘ ചെയ്തതിന് വിഷമം ചോദിച്ചു ക്ഷമ ചോദിച്ചു ചൈതന്യ മാപ്രഭു പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഇതിൽ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞതിൽ ബ്ലാസ്ഫേമി ഒന്നുമില്ല പുള്ളിക്കാരൻ സത്യമല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചൈതന്യ മാപ്രഭു ആഹാരത്തിന് ശേഷം വീട്ടിൽ പോയി സർവ ഭട്ടാചാര്യരെ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തിയിട്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പുള്ളിക്കാരൻ താമസിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടും സർവ ഭട്ടാചാര്യക്ക് മനസ്സിലുള്ള വിഷമം തീർന്നില്ലായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ഷമയ വഹിച്ചു അമോഹ രീതി അമോഹിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ക്ഷമ വഹിച്ചു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കണ്ട ഇതിന് യാതൊരു ഓപരാധം ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് സർവ ഭട്ടാചാര്യരെ വിട്ടു അപ്പൊ ഇനി ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വീട്ടിൽ എത്തി സർവ ഭട്ടാചാര്യ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയപ്പം പറഞ്ഞു ഈ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ആഹ് എന്താ പറയണേ സർവ ഈ അമോഹ അല്ല ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത വിളിച്ചത് ആ വ്യക്തി ആക്ച്വലി മരണത്തിന് അർഹനാണ് ചിലപ്പം അയാൾ മരിക്കുമെന്നായിരിക്കും അയാളുടെ പാപം കുറയാനുള്ള കാരണം അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല എന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ ചിന്തി ഈവൻ എന്റെ മോള് വിധവയായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഇത് ഈ ദേഷ്യം സർവഭട്ടാചാര്യയുടെ ദേഷ്യം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അമോഹ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ പോയി എന്നിട്ട് സർവഭട്ടാചാര്യ മോളുടെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഭർത്താവ് ഏഹ് ഫോളൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവ് അതിന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല അതിന്റെ ഭാര്യയെ നോക്കുന്നില്ല വീട്ടുകാരെ നോക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ പോയെങ്കിൽ ആ ഭാര്യക്ക് വേറൊരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി വേറെ ഭർത്ത ഭർത്താവിനെ നോക്കാം ഇവനെ ഇവനെ ഇനി വീട്ടിൽ കെട്ടത്തില്ല എന്ന് ഷാട്ടിം പഠിച്ചു അമോഘ ഇതെല്ലാം കേട്ടതോടുകൂടി ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് വിട്ട് പക്ഷേ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തന്നെ അമോഘയ്ക്ക് കോളറ അസുഖം പിടിക്കും കാരണം താൻ ചെയ്ത ഒരു വൈഷ്ണവ അവരാധ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ അതും കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അവരാധം ചെയ്തത് അത് കാരണം കോളറ പിടിച്ചു അപ്പൊ ചൈത ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഭട്ടാചാര്യ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓ ഇത് നല്ലതായി കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ എന്താണോ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഞാൻ അവൻ തല്ലി കൊന്നേനെ അതിന് പകരം ലോ നേച്ചർ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ കോളർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവൻ അത് പിടിച്ച് മരിച്ചോളും അങ്ങനെയെങ്കിലും അവന്റെ പാവം
അത് ഇതിൽ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ല മരിച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര വിഷമമായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത് കേട്ടതും ഓടി സർവ അമോഹലിന്റെ അടുത്തെത്തി അമോഹയാണെങ്കിൽ കോളറയും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ മരണാസന്ന സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കിടക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു എടാ നീ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും പവിത്രമായിരിക്കും ഒരസൂയ എന്ന ഒരു സാധനം കാണത്തില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ ഏറ്റവും ലേച്ചമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള അസൂ അസൂയ എന്തിനാണ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൂടെ നീ എന്തിനാണ് കുശുമ്പും വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് സർവഭട്ടാചാര്യരുടെ നീ ബന്ധുവാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഡിവോട്ടിയുടെ ബന്ധുവായിട്ട് നീ എന്നിങ്ങനെ നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇത്രയും കൽമശങ്ങൾ നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി വൈഷ്ണവരുടെ അസോസിയേഷൻ കാരണം ഹൃദയത്തിലെ കൽമശങ്ങളെല്ലാം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നിനക്ക് എന്തേ പറ്റാത്തത് നീ അതുകൊണ്ട് നീ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി ആ മോഹലയിലെ എഴുന്നേക്ക നോക്കി പക്ഷെ പറ്റിയില്ല ചൈതന്യ മാഹൂർ പുള്ളിക്കാരനെ പിടിച്ചു സ്പർശിച്ചതോടു കൂടി തന്നെ കോളറയുടെ എല്ലാ സിംറ്റംസും പോയി ഒടുവിൽ ചൈതന്യ മാഹൂവിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയണേ മെർസി മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്ന അമോഹെ അതൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ തന്നെ ചീത്ത വിളിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അമോഹലിയിലെ അമോ അമോഹെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ വന്ന് രക്ഷിച്ചപ്പം അമോഹയ്ക്ക് തന്നെ ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല അതെ പുള്ളിക്കാരന് ഭയങ്കര ചെയ്തയിലെ എല്ലാം ഒരു ചെയ്തയിലെ ഒരു തെറ്റ് തെറ്റ് തോന്നിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഒടുവിൽ കാൽക്കൽ വീണ് കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അമോഹയുടെ അടുത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു നീ ഇനിയെങ്കിലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇനിയെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് സമയം കളയുക അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഒരു വകയും ചെയ്യരുത് അസൂയ കുശുമ്പ ഇതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ മറ്റുള്ള അസൂയം അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ നാമം ജപിക്കുന്നതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞതും അമോഘാക്കിയ കൃഷ്ണന്റെ ഭാവം അതായത് കൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സ്പർശനത്തോടു കൂടി തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫോം ആയി കൃഷ്ണന്റെ ഭാവനാമൃതം പുള്ളിക്കാരനിൽ നിന്ന് കിട്ടി അതോടുകൂടി പുള്ളിക്കാരനെ സംസാരിക്കാൻ വയ്യ പുള്ളിക്കാരന് ചാട്ടമായി ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി പുള്ളിക്കാരൻ നിർത്താതെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കണ്ടപ്പം അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൃഷ്ണ തല ഇറങ്ങി വീഴും ബോധം കെട്ട് വീഴും വിയർക്കും കൃഷ്ണന്റെ ഭാവ ഫുൾ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള ഹൃദയം തന്നെ ഹൃദയ കൃഷ്ണന് കൊടുത്ത രീതിയിലുള്ള സംസാരം ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഇത്രയും പാതിയായിട്ടുള്ള ആളെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏറ്റവും വലിയ ടോപ്പസ്റ്റ് ഡിവോട്ടി ആയിട്ട് മാറ്റി എന്നിട്ട് അമോഹ അമോഹ പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീന്നിട്ട് തന്റെ ക്ഷമ തന്റെ തെറ്റിനെ ക്ഷമയാചിച്ചു അപ്പൊ അമോഹ പറഞ്ഞു ഏഹ് അമോഹയുടെ അടുത്ത് അമോഹ എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഫ്രണ്ട് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് കവലിൽ അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെ എനിക്ക് എന്റെ ജീവൻ തന്നെ പോകേണ്ടതാണ് അങ്ങാണ് വന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് അങ്ങ് എന്റെ അടുത്ത് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു സർവഭട്ടാചാര്യരുടെ ഈവൻ ആ വീട്ടിലെ വേലക്കാരായാലും ഈവൻ എന്തിനു പറയണം ഒരു പട്ടിയായ പോലും ആ പട്ടിയായ പോലും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ റിലേറ്റീവിന്റെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇനി വേണ്ട ഒരു അവരോധം ചെയ്യാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്ത് സർവഭട്ടാചാര്യരുടെ വീട്ടിലോട്ട് അമോഹയെ വിട്ടു കൂടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സർവഭട്ടാചാര്യരുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഫ്രണ്ടിന് നടന്നു പോയി സർവഭട്ടാചാര്യരുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് അതേസമയം ഭാര്യയായിട്ട് സീതാരാത്രി സീതാരാത്രി മാതാജിയായിട്ട് ഇരുന്ന് ഏഹ് അല്ല സതീരഥി മാതാജിയായിട്ട് ഇരുന്ന് ആഹ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുക ആ സമയത്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്ന കണ്ടത് അത് കണ്ടപ്പം സർവഭട്ടാചാര്യ ഓടി ചെന്നിട്ട് പിന്നെയും കാല് വിടിയിട്ട് ക്ഷമിക്കണ എന്നെ ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ കരയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ആഹ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു വേണ്ട വിഷമിക്കണ്ട അമോഹ രക്ഷ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ
അങ്ങനെ നിനക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇത് ഇത് കേട്ടതോടെ സർവഭട്ടാചാര്യക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി സർവഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്തിനാണ് ഈ അമോഹയെ വീട്ടിലോട്ട് വീണ്ടും ജീവിതത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മരിക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് അവൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെ അത് തന്നെയാണ് ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു ചൈതന്യ ബാബു പറഞ്ഞു ഇല്ല വീണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിന നിന്റെ മകനാണെങ്കിൽ എന്റെയും മകൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇനി ഇനി ചാൻഡിങ്ങിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇനി തെറ്റൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് സർവഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നെ ഗോപിനാഥന്റെ അടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഗോപിനാഥ ആചാര്യരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സർവഭട്ടാചാര്യർ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കുക ഞാൻ പോയി അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരാം സർവഭട്ടാചാര്യർ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള എന്താ പറയണ വിവരം എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് അറിയിക്കണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ എന്നെ അറിയിക്കണം എന്ന് വാണിംഗ് കൊടുത്ത് ഗോപിനാഥാചാര്യ സർവഭട്ടാചാര്യരുടെ കൂടെ വിട്ട് അവരുടെ ഫാസ്റ്റിങ്ങും അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറച്ചു നിർത്തി ഇങ്ങനെ സർവഭട്ടാചാര്യരുടെ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ലൈല കേട്ടപ്പോൾ സർവഭട്ടാചാര്യ ഭാര്യയ്ക്കും നല്ല സമാധാനമായി പുള്ളിക്കാരി അവരെന്തേലും ഫാസ്റ്റിങ് നിർത്തി അതിനുശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിച്ചു ആഹാരം കഴിക്കാൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഹാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പല ഡിവോട്ടീസിന്റെ അടുത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ തന്റെ ഈലകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷം ഈ ലീലകളും ഈ രഥയാത്ര ഹീരഫേരി ഇങ്ങനെയുള്ള ഉത്സവങ്ങളെല്ലാം ആഘോഷിച്ച് ബംഗാളിലെ വൈഷ്ണവരുടെ കൂടെ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ബംഗാളിൽ ഇന്ത്യയിൽ പോയിട്ട് ഇനി പിന്നെ വല്ല വർഷവും വന്നാൽ മതി എന്ന് ഉള്ള നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഓരോ വർഷവും ഡിവോട്ടീസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഡിവോട്ടീസിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതായത് സർവഭട്ടാചാര്യരെയും രാമാനന്ദ റായി ഇത് രണ്ടുപേരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്താ പറയണ നോ ശരീര അതായത് ബോഡി ഫീച്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രധാന പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് എവിടെയോ പോകാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഉടനെ തന്നെ രാജാവ് അദ്വൈതാചാര്യരെയും സർവഭട്ടാചാര്യരെയും രാമാനന്ദരായും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ എനിക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വീണ്ടും ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് എവിടെയേറെ എവിടെയോ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നും അകലെ അലോചിക്കരുത് ഒരു ഡിവോട്ടിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ജസ്റ്റ് മരസ്യമുണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ അംഗ വിക്ഷേപം കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലായി കൃഷ്ണനെ ഇവിടെ എന്തോ എന്തോ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഡിവോട്ടീസിന്റെ ഗ്രേറ്റ്നസ് സർവഭട്ടാചാര്യരും രാമ രാമനന്ദറായും അദ്വൈതാചാര്യ മൂന്ന് പേരുടെ അടുത്തും രാജാവ് വിഷു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എങ്ങോട്ട് പോണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും വിടരുത് ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തണം മാക്സിമം നിർത്താൻ നോക്കണം കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇല്ലാതെ ഈ ജഗന്നാഥപുരി എനിക്ക് യാതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ രാമനന്ദറായും ചൈതന്യ സർവഭട്ടാചാര്യരും അദ്വൈതാചാര്യരും വളരെ ഓക്കെ ശരി ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോറി അദ്വൈതാചാര്യ ഇല്ല സർവഭട്ടാചാര്യരും കാരണം അദ്വൈതാചാര്യര് ബംഗാളിൽ ഓൾറെഡി പോയി കഴിഞ്ഞു സർവഭട്ടാചാര്യരും രാമാനന്ദറായും രണ്ടുപേരും അപ്പൊ ഇത് രാജാ രാജാവിനെ പ്രോമിസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവസാനം ഇവര് പേടിച്ചതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ രാജാവ് പേടിച്ച പോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്ന് രാമാനന്ദ റായരുടെ അടുത്തും സർവഭട്ടാചാര്യരുടെ അടുത്തും വന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തോട്ട് പോട്ടെ അപ്പൊ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം സർവഭട്ടാചാര്യർ പറഞ്ഞു ശരി പോയിക്കോ അല്ലെ രാമാനന്ദ റായി പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങ് അങ്ങ് വിരാ അങ്ങ് സ്വരാട്ടാണ് അങ്ങക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങ് ചെയ്യും പക്ഷെ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങ് ഇപ്പം രഥയാത്ര വരാറായി അപ്പൊ രഥയാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോകും രഥയാത്ര കഴിയുമ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വീണ്ടും വന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം രഥയാത്ര കഴിഞ്ഞപ്പം രാമാനന്ദ റായി പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രഥയാത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക്
ജഗന്നാഥപുരിയിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ മാതാജീസും ശിവാനന്ദ സേനന്റെ ആയാലും രഘുനാഥൻ്റെ ആയാലും നരഹരി തട്ടാക്കൂറിൻ്റെ ആയാലും ഈ അദ്വൈതാചാര്യരുടെ സീതാമാറാണി ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ സച്ചി മാതയും എല്ലാരും ഇപ്രാവശ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജഗന്നാഥപുരിയിലോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എല്ലാരും എല്ലാവർക്കും എന്താ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞ വിസ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ടാക്സ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഇതെല്ലാം ശിവാനന്ദ സേനാണ് നോക്കിയത് ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരനെ എല്ലാ ടാക്സും അറേഞ്ച് ചെയ്തു പ്രാർത്ഥനയുള്ള വഴിയിലുള്ള ആഹാരത്തിനും ടെന്റിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു ഒടുവിലെ രമുന എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് രമുനയില് സാക്ഷി ഗോപാലുണ്ട് അപ്പൊ സാക്ഷി ഗോപാലിന്റെ അല്ലെ രവി ആ രമുനയിലെ അല്ല രമുനാഥിലെ ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥുണ്ട് ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥുണ്ട് അപ്പം ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥിന്റെ അമ്പലത്തിലെത്തി അവിടെ വെച്ച് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഈ ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥിന്റെ കഥ എല്ലാ വൈഷ്ണവർക്കും പറഞ്ഞത് നമ്മളിത് നേരത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാ വൈഷ്ണവർക്കും ഈ ക്ഷീരചോറ് ഗോപിനാഥിന്റെ കഥ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഓൾറെഡി ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ക്ഷീരചോർ ഗോപിനാഥിന്റെ കഥ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം മാധവേന്ദ്രപുരി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവായ ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗുരു ആണ് മാധവേന്ദ്രപുരി ഗോ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വപ്ന ദർശനം കിട്ടി ജ ഗോവർദ്ധൻ്റെ അടിയിൽ ഗോപിനാഥനെ കിട്ടി ആ ഗോപിനാഥനെ സ്ഥാപിച്ചു ഇവിടെ ഗോവർദ്ധന ഗിരിയുടെ മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച് അവിടെയുള്ള അമ്പലത്തിനുള്ള പശുക്കളും ഡെക്കറേഷൻ ഐറ്റം ഐറ്റംസും ആഹാരത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളും ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവം തന്നെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ചെയ്തു അതിനു ശേഷം ചൈതന്യ മൂന്നാലേക്ക് ഒരു അമ്പലം പണിത് എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ഗോപിനാഥന് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് ദർശനം വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് മണ്ണിനടിയിലായിരുന്നു കിടന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശരീരം ഭയങ്കര ചൂടാണ് എനിക്ക് മലയപർവ്വതത്തിൽ ചന്ദനം വേണം അതുകൊണ്ട് സൗത്തിൽ പോയിട്ട് മലയപർവ്വതത്തിൽ ചന്ദനം കൊണ്ടുപോകും ഒന്നാലേക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുമ്പം ക്ഷീണിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുമ്പം ഭഗവാൻ വന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആ ഭഗവാനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം കുറച്ച് കിട്ടുന്ന കഴിയട്ടെ കുറച്ച് ഈ ക്ഷീണമൊന്ന് മാറട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറയും പക്ഷെ മാധവേന്ദ്രപുരി അപ്പം തന്നെ എഴുന്നേറ്റേ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് ഇതുപോലെ പ്ലെയിൻ ഒന്നും ഇല്ല നടന്ന് തന്നെ വരണം നടന്ന് 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 ഇവിടെ രമുനയിൽ എത്തിയപ്പോൾ രമുനയിൽ അവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് അതാണ് ഈ ഗോപിനാഥന്റെ അമ്പലം അതേ ഗോപിനാഥ് തന്നെയാണ് അവിടെ ഗോവർദ്ധന ഗിരിയിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ളത് ആ ഗോപിനാഥനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗോപിനാഥനെ വിളിച്ചു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി അമ്പലത്തിന് ദർശനത്തിന് പോയി ആ സമയത്ത് അവിടെ ആ അമ്പലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അമ്പ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്ന പായസം പാൽപായസം വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പുള്ളിക്കാരൻ അറിയാം ആ സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ അമ്പലത്തിൽ കയറുന്ന സമയത്താണ് പൂജാരി അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പായസത്തിന്റെ തട്ടും കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ഇത് കണ്ടപ്പം മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു എനിക്ക് ഈ പായസത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇച്ചിരിയെങ്കിലും പായസം എനിക്ക് ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് അതുപോലെ എനിക്ക് ഗോവർദ്ധനഗിരിയിലുള്ള ഗോപിനാഥന് ഇതേ പായസം എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നല്ലോ ഭഗവാനെ എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ പറഞ്ഞ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് രീതിയിലുള്ളൊരു പാപിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഭഗവാൻ ആഹാരം കൊണ്ടുപോകുന്നേ ഉള്ളൂ അതിനിടയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത്രയും മാത്രം ഞാൻ അബദ്ധി അധപതിച്ചു പോയല്ലോ ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ വിട്ട് ഈ തെറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം ഇനി ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി അവിടെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ
അവിടെ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വില്ലേജിന്റെ ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സിലായിരുന്നു അവിടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കിടന്നു രാത്രിയായി ഉറങ്ങി പൂജാരി ആണെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് അവിടെ ഓഫറിംഗ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പായസം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം പ്രസാദമെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു രാത്രിയിലായി അമ്പലം അടച്ചു പുള്ളിക്കാരൻ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പുള്ളി അതായത് പൂജിക്ക പൂജാരിയുടെ മനസ് സ്വപ്നത്തിൽ ദർശനം ദിവ്യ ദർശനം കൊടുത്തു ഗോപിനാഥ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഭക്ത അങ്ങനെ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കില്ല അങ്ങയുടെ ഏ സേവയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീ എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്തപ്പോൾ നിന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല നീ നീ ഇപ്പൊ എട്ട് പാത്രങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ ഏഴ് പ്ലേ പ്ലേറ്റേ നീ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളു ഒരു പ്രായ ഒരു പായസത്തിന്റെ ഒരു പാത്രം ഞാൻ സ്വയം എടുത്ത് കർട്ടന്റെ മടിയില് കർട്ടന്റെ പുറകിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സോറി ഇത് എന്റെ ഒരു ഭക്തനുണ്ട് മാധവീന്ദ്രപുരി എന്ന് പറഞ്ഞു ഗോവർദ്ധനഗിരി എന്ന് വന്നയാളാണ് പുള്ളിക്കാരന് മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഈ പായസം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ആ ഡിവോട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് നിന്റെ തെറ്റ് കുറ്റം കൊണ്ടല്ല പറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ കുഴപ്പമല്ല ഞാൻ അത് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിന് ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ നീ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കുന്ന നോക്കുമൊന്നും വേണ്ട നീ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി മാധവേന്ദ്രപുരി പോകും മാധവേന്ദ്രപുരി ആ മാർക്കറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ടും പുള്ളിക്കാരി ഇത് കേട്ടതും ഓടിച്ചെന്നിട്ട് കഥ തുറന്ന് പ്ലേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ശരിയാ കർട്ടൻ്റെ പുറയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ പായസം ആ പായസത്തിൻ്റെ പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് മാർക്കറ്റിലെത്തി മാർക്കറ്റിലെത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു മാധവേന്ദ്രപുരി ആരാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അറിവില്ലാത്ത ഒരു ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരി ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ ഒരു അത്ഭുതം വരുത്തില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ഭുതം വരുത്തും പുള്ളിക്കാരി സ്വപ്നത്തിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതി പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരന് ഈ കിടക്കുന്ന അല്ലാതെ ഉറക്കവും വരുന്നില്ല കാരണം പശ്ചാത്തപമാണ് പുള്ളിക്കാരന് അയ്യോ കൃഷ്ണൻ്റെ പ്രസാദം കൃഷ്ണൻ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പിന്നണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു കുറ്റബോധമാണ് എനിക്കെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണന് അല്ല മതവീന്ദ്രപുരി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ മനസ്സിലായി ഇത് എന്തായാലും എന്നെ തന്നെയാണ് കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഗോവർദ്ധനഗിരി എന്ന് വന്ന മാധവേന്ദ്രപുരി അവിടെ പായസം തിന്നാനൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന മാധവേന്ദ്രപുരി അവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള കാര്യം വിളിച്ചു പറയണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ഭഗവാന്റെ ഇത് കാണും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നു ഞാൻ പൂജാരി എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത് ഭഗവാൻ അങ്ങക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ഒരു പായസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന് ഭയങ്കര ആനന്ദമായി ഭഗവാന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ആ മൺപാത്രത്തിലെ പായസം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ആ പായസം എല്ലാം എടുത്ത് കഴിച്ചു അതിന് ശേഷം പുള്ളി കൃഷ്ണൻ തൊട്ട ആ മൺപാത്രം അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് മൺപാത്രം എടുത്ത് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എടുത്ത് തന്റെ ധോത്തിയിൽ കെട്ടിയും വെച്ചു കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ആഹാരത്തിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് മൺപാത്രം എടുത്ത് കഴിച്ചു കാരണം എന്താ കൃഷ്ണൻ തൊട്ടാണ് കൃഷ്ണന്റെ കര സ്പർശം ഏറ്റതാണ് അത് അതുകൊണ്ട് ആ മൺപാത്രവും പ്രസാദമായിട്ട് മധുവേന്ദ്ര പോലീസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ടി പായസം മോഷ്ടിച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് ക്ഷീരചോര ക്ഷീരം എന്ന് വെച്ചാൽ പായസം ചോര എന്ന് വെച്ചാൽ ചോരം കള്ളാൻ ക്ഷീരചോറ് ഗോപിനാഥനായി ചരി ആ കൃഷ്ണന്റെ ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പേര് ക്ഷീരചോറ് ഗോപിനാഥൻ അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധമാണ് അപ്പൊ ഈ ലീല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നേരത്തെ ഡിവോട്ടീസ് ഇരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇത് ചൈതന്യ ഇതിപ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇപ്പൊ ഡിവോട്ടീസിന്റെ ഫ്രണ്ടിന് വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഈ പാൽ പായസത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് കപ്പുകൾ പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ മെർസിയോടെ എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടി അത് കിട്ടി അത് കഴിച്ചപ്പോൾ
വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇതിവിടെ എത്തിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ എനിക്ക് ഡിവോട്ടീസ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയും അവസാനം ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോവിന്ദ് തന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദന്റെ അടുത്ത് ജഗന്നാഥ് പുരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജഗന്നാഥന്റെ പൂമാല കൊടുത്തുവിട്ടു അതിനുശേഷം അദ്വൈതാചാര്യ നിന്ദ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇവരെ എല്ലാവരും നടന്ന് ഇവിടെ അമ്പലത്തിന് ജഗന്നാഥ് പുരിയുടെ അമ്പലത്തിനടുത്ത് ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട് സരോവരമുണ്ട് ആ സരോവരത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രണ്ടാമതും ഒരു പൂമാല അയച്ചു കൊടുത്തു ഒടുവിൽ ഇവരെല്ലാവരും സിംഹദ്വാരത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ചെന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ അവരവർക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വാനിനാഥ റായി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൗസസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു പ്രതാപിത്ര മഹാരാജ് പറഞ്ഞ പോലെ അതേപോലെ തന്നെ അതേ സെറ്റിങ്സ് തന്നെ വീണ്ടും ഈ വർഷവും അതേപോലെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം രഥയാത്ര എല്ലാവരും ഡിവേർട്ടീസ് കണ്ടു അതിനിടയിൽ ഗുണ്ടീജ ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ ഒരു കൃഷ്ണദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിവോട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ വന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുളിപ്പിച്ചു രാധാദേശിന്റെ ഒരു ഡിവോട്ടി തന്നെ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഒരു ഭക്തനുമാണ് പുള്ളിക്കാരൻ വന്നിട്ട് ഈ കൃഷ്ണദാസ് എന്ന് പറയുന്ന അയാൾ വന്ന് ഭഗവാനെ കുളിപ്പിച്ച് ഭഗവാന് വളരെയധികം സന്തോഷമായി ഇതിനുശേഷം അദ്വൈതാചാര്യർ പുള്ളിക്കാരൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചു കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത് ആ ലീല ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച പറയാം അപ്പൊ കാരണം അതിന് സമയമില്ല ഓക്കെ അതിനുശേഷം മാലിനി ദേവി അതായത് ശ്രീനിവാസ ഠാക്കൂറിന്റെ വൈഫ് അവരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആഹാരം വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി കഴിച്ചു അത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിവോട്ടീസും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മത്സരം പോലെയായിരുന്നു ശ്രീ ഇപ്രാവശ്യം തിരിച്ചു പോയപ്പോ പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധി പോയിട്ടില്ല അതായത് പുണ്ടരി വിദ്യാനിധിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധിയും ലൈക്ക് ഗതാധാർ പണ്ഡിറ്റിന്റെ ഗുരു ആണ് പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗതാധാർ പണ്ഡിറ്റ് രാധാറാണി പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋഷഭാനുവാ അതായത് രാധാറാണിയുടെ അച്ഛനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്രാവശ്യം പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധി വളരെ വളരെ ഒരു സമ്പദ് സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ വ്യാപാരി അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരി അല്ല ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളായിരുന്നു അതായത് ഭരണാധികാരി പോലുള്ള ആളായിരുന്നു രാജാവിനെ പോലെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരനെ വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര ധൂർത്തൻ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ജീവിച്ചത് അതായത് നല്ല പോമ്പൻ ലക്ഷറിയില ഏറ്റവും നല്ല ഹയസ്റ്റ് ബെഡും ഹയസ്റ്റ് ഉള്ള ജോ ജോലിക്കാരും എല്ലാം നല്ല ലക്ഷറിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ മുകുന്ദനും ഈ രാധ രാധാറാണിയുടെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ഗതാഗത പണ്ഡിറ്റ് അവർ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ മുകുന്ദനും പുണ്ടരി വിദ്യാനിധിയെ അറിയാം മുകുന്ദൻ ചെന്നിട്ട് ഏഹ് വിദ്യാ പുണ്ടരി വിദ്യാനിധിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അല്ല ഗതാഗതന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ബംഗാളിൽ ഇങ്ങനെ പുണ്ടരി വിദ്യാനിധി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഡിവോട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണ് പോണത് ഗതാഗതർ പക്ഷെ ഈ പുണ്ടരി വിദ്യാനിധിയെ കാണുമ്പോ ബീച്ചിൽ നട്ടും ചോദിച്ച് ചെയ്ത് രണ്ട് സേ ജോലിക്കാരിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചാമരം വീശി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടപ്പം ഗതാഗത പണ്ഡിറ്റ് ഇത് ഇതാണോ ഒരു ഡിവോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണ മുകുന്ദനി ജഗ ഗതാഗത പണ്ഡിറ്റിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഡൗട്ട് മനസ്സിലായി പൂർണ്ണ മുകുന്ദൻ അവിടെ ഭഗ ഭാഗവതത്തില് ഗോപി ഗീതം അങ്ങോട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി അത് പാടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധി വേറൊരു ലെവലിൽ എത്തി ഒരു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ കിടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തൽ താറുമണാക്കി നല്ല രീതിയിൽ അലങ്കരിച്ച് മുത്ത് പഴവും സ്പടികവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം വ നിലത്ത് വലിച്ചിരിട്ട് ബെഡ്ഷീറ്റും ബെഡും ഇരിപ്പിടവും സിംഹാസനവും എല്ലാം തല്ലിപ്പെട്ട് ഒരു പ്രാന്തനെ പോലെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണ നീ എവിടെയാണ് കൃഷ്ണ നീ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിലത്ത് കിടന്ന് ഉരുളാൻ തുടങ്ങി തന്റെ ഫുൾ ഡ്രസ്സും നല്ല വെളുത്ത നല്ല പട്ടായിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അതെല്ലാം കുളമാക്കി അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാവ വ്യത്യാസം കണ്ടപ്പം ഗതാഗത പണ്ഡിറ്റ് മനസ്സിലായി മൂന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഈ ഗുണ്ടരിക വിദ്യാനിധി ഇത്രയും വലിയൊരു ഡിവോട്ടിയാണ് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട്
സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നെ ശിക്ഷണമായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധി അവിടെ വെച്ച് വിധാതർപ്പണിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മഗായത്രിയും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവോട്ടീസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിവോട്ടീസ് ബംഗാളിലോട്ട് ഇപ്രാവശ്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഗതാദർ പണ്ഡിറ്റ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഭഗവാനെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി പുണ്ടരി വിദ്യാനിധി തന്ന എൻ്റെ ഗായത്രി മന്ത്രം ഞാൻ മറന്നുപോയി അങ്ങൊന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് പറഞ്ഞു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗായത്രി മന്ത്രം കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഒന്നും വായിക്കാനുള്ളതല്ല അല്ല കിട്ടാനുള്ളതല്ല അത് ഗുരുവിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിന്റെ ഗുരു പുണ്ടരി വിദ്യാനിധി കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്ക് വരും ഇപ്പൊ വിദ്യാനിധി ഇപ്പം തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പുണ്ടരി വിദ്യാനിധി ഈ ഗായത്രി മന്ത്രം ഗതാദർ പണ്ഡിതനും വീണ്ടും നൽകി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ പുണ്ടരി വിദ്യാനിധിയും സ്വരൂപ് താമ്പറും വളരെയധികം ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ദിവസം ജഗന്നാഥ്പുരിയിലെത്തി അമ്പലത്തിൽ കാണാൻ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പം ജഗന്നാഥിന് ഫസ്റ്റ് ടൈം അവരുടെ ഏതൊരു പുതിയ ഒരു വസ്ത്രം ഓഫറിങ് ചെയ്യുകയാണ് ഭഗവാന് ആക്ച്വലി ഭഗവാന് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കോട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള കഞ്ഞി മുക്കിയ തുണികൾ ഓഫർ ചെയ്യുമ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ കഴുകിയിട്ട് വേണം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായം അല്ലാതെ കഞ്ഞി മുക്കിയത് അതേപോലെ എടുത്ത് ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തിടത്തിൽ കോട്ടൺ സാധനം അപ്പൊ വൈഷ്ണവ വൈഷ്ണവരുടെ എറ്റിക്കറ്റ് അതാണ് പക്ഷെ ഈ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ പാണ്ടാസ് അവര് കഞ്ഞി മുക്കിയ സാധനം തന്നെയാണ് എടുത്ത് ജഗന്നാഥിന്റെ മണ്ടയിൽ ഇട്ടത് അത് കിട്ടതപ്പം വിദ്യാനിധിയും സ്വരൂപ് താമസം അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സ്വരൂപ് താമസം വിദ്യാനിധി പറഞ്ഞു ഇത് ഇതിന് അപരാധം ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പാണ്ടാസ് ആണെന്നുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇതുപോലും അറിയത്തില്ല കഞ്ഞി മുക്കിയ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വരൂപ് താമസർ പറഞ്ഞു അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളായാലും ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും നമ്മളെന്തിനെ ഇടപെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവർ വീട്ടിൽ പോയി രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങി രാത്രിയിൽ വിദ്യാനിധിയുടെ പുണ്ടരിക്ക് വിദ്യാനിധിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ജഗന്നാഥപുരി ജഗന്നാഥന്റെ ബ്രദേഴ്സ് ബ്രദറും സിസ്റ്ററും അതായത് ജഗന്നാഥ് സോറി ജഗന്നാഥനും ബലദേവനും സുഭദ്രയും മൂന്ന് പേരും സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു എന്നിട്ട് ജഗന്നാഥനും ബലദേവും പുണ്ടരിക്ക വിദ്യാനിധിയെ കഴുത്തിന് പൊറിച്ച് പൊക്കിയിട്ട് ചെള്ളക്കിട്ട് പട്ട പട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിയാണ് അടിയോടടി അപ്പം ഇത് കണ്ടിട്ട് സുഭദ്രാണിയാണ് അപ്പുറത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് പറയണ അവനെ ഇങ്ങനെ ഇടിക്കുക അവനെ അങ്ങനെ ഇടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുക രണ്ടുപേരും അതായത് ബ്രദേഴ്സിനെ എൻകറേജ് കൊണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചൈതന്യ ജഗന്നാഥ ഒരു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ എന്റെ ദാസന്മാരുടെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാറായോടാ നീ എവിടുന്നാ വന്നേക്കുന്നത് നീ എന്റെ എന്നെ സേവ ചെയ്യുന്ന പാണ്ഡവരുടെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം നീ എന്ത് എന്ത് തരം ഡിവോട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടിയോടടി ചെള്ളയ്ക്ക് അടിയോടടി ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ചെങ്ങനാഥപുരി സോറി പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധി ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നോക്കി ഭയങ്കര വേദന എന്തുവാ ചെള്ളയ്ക്ക് നല്ല ആ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ പുള്ളിക്കാരനെ കിട്ടിയ അടിയെല്ലാം ശരിക്കും കിട്ടിയതാ പുള്ളിക്കാരന് ഇങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കണം ആ സമയത്താണ് സർവ്വമട്ടാചാര്യ അല്ല സ്വരൂപ് ദാമോദർ സ്വരൂപ് ദാമോദർ രാവിലെ നാലുമണിക്ക് ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തി കഥ കൊട്ടി പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധി കഥ തുറന്നിട്ട് വാ നമുക്ക് ദർശനത്തിന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കിയപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ചെള്ള ഇത്രയും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തോ ഇതെന്തോറ്റി രാത്രി വന്നപ്പോൾ രാത്രി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് രാവിലെ എന്തു പറ്റി എന്നിട്ട് ചെള്ള ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വീർത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധി പറഞ്ഞു അതെ സത്യമാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാ നീ എൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ തമാശ പറഞ്ഞില്ലേ പാണ്ഡകളെ കുറ്റം പറഞ്ഞില്ലേ ഞാന് അതുകൊണ്ട് എന്റെ എന്നെ വന്നിട്ട് രാത്രി ജഗന്നാഥനും ബലദേവനും ഇത്രയും അടിച്ച് ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വരൂപ് ദാവനോട് വന്നു അത് ശരിയാണ് എനിക്കും രണ്ടു മൂന്ന് അടി കിട്ടി കൂടുതൽ കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കിട്ടി എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഭക്തനെ കുറ്റം പറയുന്
ഈ പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധി ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാനും പറ്റും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം രണ്ട് വർഷമായിട്ട് തുടങ്ങി ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുവായിരുന്നു രഥയാത്ര കഴിഞ്ഞു രണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം തൊട്ട് കൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ രാമനന്ദറായി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിങ്ങനെ നീട്ടി 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 ഇരിക്കുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ഇയറില് അഞ്ചാ അഞ്ച് വർഷമായപ്പം പിന്നെയും ഡിവോട്ടീസിനെ ഡിവോട്ടീസ് വന്നു ബംഗാളിൽ നിന്ന് രഥയാത്ര കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സർവ ഭട്ടാചാര്യത്തിന് രാമനന്ദറായിട്ടും പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് രാ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന കാരണം എനിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ പോകാനും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇത് കേട്ടതോടു കൂടി അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി കാരണം മറ്റേ രാജാവ് പ്രതാപരത്തിൽ പറഞ്ഞ രാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിടല്ല എന്ന് പക്ഷെ ഭഗവാൻ സ്വരാട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഹോട്ടീസിനെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അതും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ട്രിക്സ് കാണിക്കുകയാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു തീറ്റബോധം അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ ഇപ്പം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മഴയാണ് അവിടെ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ മഴ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിജയദശമി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് യാത്രയ്ക്ക് തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വൃന്ദ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ ഡിവോട്ടീസിന്റെ പെർമിഷൻ കിട്ടിയതോടുകൂടി വൃന്ദാവനത്തിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുക ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്താം ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതെങ്ങനെ നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഹരേ കൃഷ്ണ